দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু ইকরা বাংলা টিভির হোয়াটস নেক্সট প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি ভালো আছেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটা আমাদের সব সময় কামনা বরাবরের মতো প্রতি সপ্তাহের মতো আপনাদের সামনে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি এই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব আজকের টপিকটা হচ্ছে স্টাইপ অফ শামিমা বেগমস ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ আপনারা জানেন যে ব্যাপারটা নিয়ে ব্রিটেন তো বটেই ব্রিটেন এরপরে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঙ্গনে তুলপার সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে শামিমা বেগম নামে একটা মেয়ের জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার পরেও তার নাগরিকত্ব হোম সেক্রেটারি বাতিল করে দিয়েছেন তো এইটা নিয়ে মিডিয়া কাভার করেছে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আসছে বিভিন্ন এক্সপার্টরা অপিনিয়ন দিচ্ছেন বিবিসি সিএনএন স্কাই এগুলোর মতো বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়াগুলো বিভিন্নভাবে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করছে তো যেহেতু বা শামিমা বেগমের পিতামাতা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বাংলাদেশ অরিজিন সুতরাং বাংলাদেশের ল এবং ব্রিটিশ লটা খুব বেশি আলোচিত হয়েছে তো এ ব্যাপারে আমরা একটা সম্যক ধারণা চাওয়ার চেষ্টা করব আমরা আবার বলছি যে পলিটিক্যালি আমরা নিউট্রাল আমরা আইনগত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব স্বামীমা বেগম কি করেছে সেটা আমরা মোটেই এন্ডোর্স করি না এবং আমরা একেবারে স্ট্রংয়েস্ট থাম দিয়ে কন্ডেম করি যেটা করেছে সেটা মুঠেই ঠিক করে নাই এবং সম্ভবত পুরো বাঙালি কমিউনিটি সহ বাংলাদেশের মুখে খালিমা লেপন করে দিয়েছে আমাদেরকে অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে কিন্তু তার যে আইনগত অধিকার সেই অধিকারের ব্যাপারে আমরা কথা বলবো তোমরা শামীমা বেগমের নাগরিকত্ব বাতিলের ব্যাপারে হোম সেক্রেটারি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই ব্যাপারে কথা বলবো আমরা হোম সেক্রেটারি শামীমার নাগরিকত্ব বাতিল করে বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন শামীমা যেহেতু ডুয়েল ন্যাশনাল আর ডুয়েল ন্যাশনাল হলে পরে ওনার এখতিয়ার আছে যে শামীমার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল করার এবং সে অনুপাতে বাতিল করেছেন নাগরিকত্বর ব্যাপারে ব্রিটেনে দুইটা প্রাইমারি সোর্স অফ ল যেটা প্রাইমারি অ্যাক্টস একটা হচ্ছে নাইনটিন ফোর্টি এইট ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট এইটা অনেকটা বেসিক প্রাথমিক ছিল এরপরে আসলো ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ওয়ান এই একটা ব্যাপক এবং নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপের ব্যাপারে যত আইন আছে এই আইনের মেইন সোর্সটা হচ্ছে নাইনটিন এইটি ওয়ান ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট এই ন্যাশনালিটি অ্যাক্টটা কয়েকবার চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয়ে বিভিন্ন চেঞ্জ বিবর্তন পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে যে জিনিসটা আছে ওইটাই হচ্ছে ব্রিটিশ আইন কিন্তু তার মেইন সোর্সটা হচ্ছে ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নাইনটিন এইটা আবার চেঞ্জ হয়ে দুই সালে প্রথমে যখন নাইনটিন এইটি ওয়ান অ্যাক্ট পাস হয়েছিল ওই অ্যাক্টে কিন্তু জন্মসূত্রে কোনো ব্রিটিশ নাগরিক হলে পরে তার নাগরিকত্ব বাতিলের কোনো বিধান ছিল না এইটা পরবর্তীতে অ্যাড হয়েছে বিশেষ করে দুই সালের অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিলের প্রভিশনটা ঢুকানো হয়েছে তবে ওই অ্যামেন্ডেড নাইনটিন এইটি ওয়ান অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যামেন্ডেড সেটা বলেছে যে হোম সেক্রেটারি চাইলে কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করে দিতে পারেন আবার এই আইনে সেকশন ফোর্টিতে স্পষ্ট করে বলা আছে যে কোনো ব্যক্তি যদি স্টেটলেস হয়ে যায় তাইলে ওই ব্যক্তি নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন না এই এখতিয়ার হোম সেক্রেটারিকে দেয়া হয় নাই এবং হোম সেক্রেটারি কি কেন বাতিল করতে পারবেন সেই প্রভিশন টোর ঢুকানো হয়েছে দুই সালে বিশেষ করে ওই যে সেভেন সেভেনের ঘটনার পরে 
এই প্রভিশনটা আসছে মানে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে যে হোম সেক্রেটারি যদি মনে করেন যে এই বাতিল করা কন্ডিউসিভ টু পাবলিক গুড এই টার্মটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কন্ডিউসিভ টু পাবলিক গুড এই এইটা যদি থ্রেশোল্ডটা যদি উনি সন্তুষ্ট হন যে মিট হয়েছে তাহলে উনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন তবে আবার মনে রাখবেন যে কেউ যদি স্টেটলেস হয় তাইলে ওই ব্যক্তির নাগরিকত্ব উনি ক্যান্সেল করতে পারবেন না এখন আমরা আসি হোম সেক্রেটারি তিনি মনে করেন বা মনে করেছেন যে স্বামীমা বেগম এর দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে তার মানে তার কথাই হচ্ছে যে উনি যদি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল করে দেন তাহলে সম্ভবত বাংলাদেশি নাগরিকত্ব তার থাকবে বা তার আছে ওই ধারণা বা ওই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে উনি নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ বাতিল করেছেন কিন্তু এই ব্যাপারে কি কোনো এক্সপার্ট অপিনিয়ন নিয়েছেন তাকে কারা গাইড করেছে তারা কারা অ্যাডভাইস করেছে উনি কি আদৌ কোয়ালিফাইড কম্পিটেন্ট লয়ারের কাছ থেকে উনি অ্যাডভাইস নিয়েছেন নিলে কি অ্যাডভাইস ছিল এটা আমরা কিছুই জানি না কিন্তু উনি যদি অ্যাডভাইস না নিয়ে থাকেন তাহলে এটা মারাত্মক ভুল করেছেন আমাদের সম্মানিত হোম সেক্রেটারি আর যদি নিয়ে অ্যাকশনে যান তাইলে তাকে মিস গাইড বা মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে তার তাকে অ্যাডভাইস করা হয়েছে কারণ তিনি বলেছেন ইট অ্যাপিয়ার্স টু বি মনে হয় সম্ভবত স্বামীবা বেগমের আরেকটা নাগরিকত্ব আছে এবং সেটা হচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব তো এখানে কথা হচ্ছে যে যদি কিন্তু বাট ইফ এগুলোর ভিত্তিতে আপনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যে সিদ্ধান্ত একটা ব্যক্তির জীবনের মূল গুড়ে দিতে পারে জীবনকে শেষ করে দিতে পারে তার নাগরিকত্ব বাতিল করে দিতে পারে তো এটা কীভাবে নিলেন অথচ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয় তারা সুন্দর একটা কাজ করেছেন বিশ ফেব্রুয়ারি তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন মিডিয়াতে দিয়ে বলছেন যে স্বামীমা বেগম বাংলাদেশি নাগরিক নয় স্বামীমা বেগম কখনো বাংলাদেশে যায় নাই স্বামীমা বেগম কখনো বাংলাদেশি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন নাই এবং ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে বাংলাদেশ জিরো টলারেন্স দেখাবে তার মানে হচ্ছে স্বামীমা বেগম কোনো দিন বাংলাদেশে যায় নাই কোনো দিন বাংলাদেশি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করে নাই সুতরাং এখন যদি আবেদন করেও বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট জিরো জিরো টলারেন্স আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কথা বলে জিরো জিরো টলারেন্স দেখিয়ে স্বামী বেগমকে নাগরিকত্ব দেবে না তো যদি এই অবস্থান হয় বাংলাদেশি গভর্নমেন্টের তাহলে কি বোঝা গেল যে স্বামী বেগমের নাগরিকত্ব নাই বাংলাদেশের আর যদি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব স্বামীমা বেগমের না থাকে তাহলে উনি স্টেটলেস রাষ্ট্রহীন আর স্টেটলেস বা রাষ্ট্রহীন যদি কেউ হয় তাহলে ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ওয়ান অ্যাজ অ্যামেন্ডেড এই অনুসারে কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব হোম সেক্রেটারি বাতিল করতে পারেন না এটা হচ্ছে সাফ কথা ব্রিটিশ ল এটা হচ্ছে স্ট্যাচুটারি প্রভিশন স্ট্যাচুটারি প্রভিশনের উপরেও এই দেশের হাউস অফ লর্ডস আগে ছিল এখন হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট কোর্ট অফ দিস ল্যান্ড ব্রিটেনের ইউকের সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটা রায় আছে তা কেসটার নাম হচ্ছে আল জাড্ডা আল জাড্ডা কেসে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন সম্ভবত জাস্টিস তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিউ বার্গার তো তিনি তারা ঐক্যবদ্ধভাবে রায় দিয়েছেন যে যদি কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিলের ফলে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিলের ফলে যদি স্টেটলেস হয়ে যান তাহলে ওই ব্যক্তির নাগরিকত্ব হোম সেক্রেটারি চাইলেও বাতিল করতে পারবেন না এটা দুই হাজার সালের কেস এবং এই কেসের মেইন সামারি বা সারমর্মটা ছিল ইরাকি ন্যাশনালদেরকে নিয়ে ইরাকি ন্যাশনালরা এই দেশে ব্রিটেনে আসছেন এবং তারা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন পরবর্তীতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চাইছিলেন যে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করবেন এবং বাতিল করেছিলেন হোম সেক্রেটারি কিন্তু ইরাক বলছে না তাদেরকে আমরা নাগরিকত্ব দেব না এবং ইরাকের নাগরিকত্ব তারা পাবে না এবং দেয় নাই এবং ওইটা চ্যালেঞ্জ হওয়ার পর সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি ক্যানট ক্যান্সেল টাইপ অফ দোজ অ্যাপেলেন্স সিটিজেনশিপ 
তো তারা তো ছিল অনুমোদন সূত্রে অর্থাৎ ওই ব্যক্তিরা ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ইরাক থেকে এখানে এসে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব পেয়েছে তো তাদের যদি নাগরিকত্ব বাতিল করা না যায় তাহলে শামীমা বেগম যিনি অনুমোদন সূত্রে পান নাই শামীমা বেগম এদেশে জন্ম হয়েছে এবং জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছেন সুতরাং সেই জন্মসূত্রে পাওয়া নাগরিকত্ব কিভাবে বাতিল করেন হোম সেক্রেটারি আমার বুঝে আসে না স্ট্যাচুটরি প্রভিশন এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায় এই দুইটা মিলিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে আমার মতে আমি বিশ্বাস করি হোম সেক্রেটারি কোনো মতেই ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারেন না শাহিমা বেগমের কারণ বাতিল করলে পরে সে স্টেট ওয়ে স্টেটলেস হয়ে গেছে আর স্টেটলেস হলে পরে এই এক্তিয়ার নাই হোম সেক্রেটারির যে তার নাগরিকত্ব বাতিল করবেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস শাহিমা বেগম যদি অ্যাপিল করে এবং ব্যাপারটা যদি কোর্টে যায় তাহলে কোর্ট অবশ্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে হোম সেক্রেটারির বিপক্ষে রুলিং দেবেন তো এই হচ্ছে ব্রিটিশ ল যা বলেছে নাগরিকত্বের ব্যাপারে এবং হোম সেক্রেটারি এই অর্ডারের মাধ্যমে আরেকটা জিনিসের ভায়োলেশন করেছেন সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এইটা আন্তর্জাতিক একটা সনদ ওই সনদের সিগনেটরি ইউকে এবং ওই সনদের পনেরো নম্বর আর্টিকেল ফিফটিনে বলা হয়েছে যে এভরি ওয়ান শ্যাল বি এন্টাইল টু এ ন্যাশনালিটি আর্টিকেল ফিফটিনের টুতে বলা হয়েছে যে নো ওয়ান শ্যাল বি ডিপ্রাইভড অফ এ ন্যাশনালিটি সুতরাং হোম সেক্রেটারি যখন শামিমা বেগমের নাগরিকত্ব বাতিল করলেন তার একমাত্র এবং কেবলমাত্র ব্রিটিশ নাগরিকত্ব আছে তার মানে হচ্ছে ওই ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটসের পণ্য দ্বারা পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছেন তাকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং তাকে সেই অধিকার পেতে পাওয়া থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন ইউনিভার্সাল ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস সর্বোচ্চ আদালতের রায় আল জাড্ডা কেইসে এবং ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ওয়ান এই তিনোটাকে যদি আমরা সামনে রাখি আরেকটা আছে স্টেটলেস কনভেনশনও আছে সেই কনভেনশনের বায়োলেশন সুতরাং এই চারটা লকে স্টেটলেস কনভেনশন ইউএন ডেক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এরপরে আল জাড্ডা কেইস ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি ওয়ান অ্যাজ এমেন্ডেড এই চারটা আইনকে যদি সামনে রাখি তাহলে কোনো মতেই হোম সেক্রেটারি শাহিমা বেগমের নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করতে পারেন না যেহেতু সেই বাতিলের মাধ্যমে ওই ব্যক্তি স্টেটলেস হয়ে গেছেন বাংলাদেশে প্রাইমারি দুইটা আইন আছে যে আইনের দ্বারা ন্যাশনালিটি বা সিটিজেনশিপ লটা গ্রহণ করে একটা হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট পাকিস্তান আমলের ওইটা পাকিস্তান আমলে পাশ হলেও এইটাকে কন্টিনিউয়েশন দিয়ে বাংলাদেশের আইনে পরিণত করা হয়েছে ওই আইনটা যেভাবে ছিল বাংলাদেশের আইনের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে এইটা বাংলাদেশের একটা প্রচলিত এবং বৈধ আইন ব্যালিড ব্যালিড ল তো নাইনটিন ফিফটি ওয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ওয়ান আর আরেকটা হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি টু অর্ডার এই প্রভিশনাল অর্ডার নাইনটিন সেভেন্টি টু আর নাইনটিন ফিফটি ওয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট এই দুইটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাইমারি ল এরপরে ওই নাইনটিন সেভেন্টি টু অর্ডারকে আবার অ্যামেন্ড করা হয়েছে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে নাইনটিন সেভেন্টি এইটে এবং নাইনটিন সম্ভবত দুই হাজার আট সালে এই চেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই চেঞ্জ হলে পরেও নাইনটিন ফিফটি ওয়ান অ্যাক্ট আর নাইনটিন সেভেন্টি টু অর্ডার এই দুইটা হচ্ছে মেইনলি প্রাইমারি সোর্স অফ ল সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে আর বাংলাদেশ সর্বোচ্চ আদালতের একটা রায় আছে সেই রায়টা হচ্ছে গুলাম আজম ভার্সাস বাংলাদেশ গুলাম আজম বনাম বাংলাদেশ এই কেসটা সর্বোচ্চ আদালত থেকে রায় দেওয়া হয়েছে সম্ভবত নাইনটি টু বা নাইনটি থ্রিতে যেখানে অনেক বিশদ এবং লম্বা রায় বাংলাদেশের তাবৎ ন্যাশনালিটি সিটিজেনশিপ অ্যাক্টকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সুতরাং কেস্তর দিক দিয়ে গুলাম আজম বনাম বাংলাদেশ আর স্ট্যাচুটরি প্রভিশনের ক্ষেত্রে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট আর নাইনটিন সেভেন্টি টু অর্ডার এই তিনটা আইন হচ্ছে বাংলাদেশের আইন এখন 
হোম সেক্রেটারি যখন বারবার বলেন যে শামিমা বেগম বাংলাদেশের নাগরিক এটা উনি কীভাবে বলেন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে তো স্পষ্ট করে বলেছেন এবং শামিমা বেগম কখনো বাংলাদেশে যায় নাই কোনো দিন নাগরিকত্ব বা সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করে নাই নাইনটিন ফিফটি ওয়ান আইনের বারো দাঁড়াতে লেখা আছে স্পষ্ট করে যে যখন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব দেয়া হবে নাগরিক হিসেবে রেজিস্টার করা হবে এই রেজিস্ট্রেশনের তারিখ হইতে ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন তার মানে হচ্ছে সাইমা বেগম বাংলাদেশে যায় নাই কোনো দিন আবেদন করে নাই সুতরাং তাকে কিভাবে বাংলাদেশি হিসাবে গণ্য করবেন কারণ আইন স্পষ্ট করে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান আইন এজেমেন্ডেড স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যেদিন তাকে দেয়া হবে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যেদিন তাকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে রেজিস্টার করবে ওই রেজিস্ট্রেশন বা তালিকাভুক্তির পর থেকে উনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন বলে ধরা হবে তাহলে সাইমা বেগম অ্যাপ্লাই করে নাই দেশে যায় নাই সুতরাং সে কীভাবে বাংলাদেশের নাগরিক হলো আর সরকার তো স্পষ্ট করে দিয়েছেন নাইনটিন এইটি ওয়ানে কয়েকটা প্রভিশন আছে যেগুলোর ভিত্তিতে হোম সেক্রেটারি চাইলে কাউকে নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারেন এবং রিফিউজ করতে পারেন বাংলাদেশও একই অবস্থায় বরং আমি বলবো আরও স্ট্রিক্ট এবং স্ট্রিঞ্জেন্ট রিকোয়ারমেন্ট আছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট চাইলেও কাউকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি নাগরিকত্ব না দিতে পারেন তো সাইমা বেগমের এই কাণ্ড সিরিয়াতে যাওয়া আইএসে যোগ দেওয়া এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কি ঠেকায় পড়েছে যে সেখানে দৌড়ে নিয়ে বা অ্যাপ্লাই করলেই তাকে দিয়ে দেবে এইটা দৌড়ার কী কারণ আছে যেখানে বিঠেন জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার পরেও দিতে চাচ্ছেন না সেখানে বাংলাদেশে যায় নাই কোনো দিন অ্যাপ্লাই করে নাই সন্ত্রাসবাদের যাদের জড়িত সুতরাং কেন তাকে নাগরিকত্ব দেবে সুতরাং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফলো করলে হতো অনুসরণ করলে হতো স্বামীভাবে এবং বাংলাদেশি নাগরিক নয়পারিবারিকভাবে প্যারেন্টস বা গ্র্যান্ড প্যারেন্টস হয়তো বিদেশের সাথে লিঙ্ক আছে এর ভিত্তিতে সবাই এফেক্টেড হতে পারে দে উইল বি এট রিস্ক মিলিয়ন্স অফ আওয়ার চিলড্রেন সুতরাং হোম সেক্রেটারিকে যদি এইভাবে ছেড়ে দেয়া হয় বা এটা করে যদি হোম সেক্রেটারি পার পেয়ে যান আইন যদি তাকে ব্যাক আপ করার চেষ্টা না করে কোর্ট যদি ইন্টারভিউ না করে তাহলে মিলিয়ন্স অফ আওয়ার চিলড্রেন যারা জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক তারা একটু সমস্যায় পড়বেন এবং তারা কন্ডিসিভ পাবলিক গুড এটা দেখিয়ে বিভিন্ন সময় নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিতে পারেন জন্মসূত্রে নাগরিক ওইটা দেখিয়ে যে তার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অথবা প্যারেন্টস বিদেশি নাগরিক সুতরাং নাগরিকত্ব বাতিল করলেও ওই দেশ নাগরিকত্ব অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন সুতরাং আমাদের সবাই সোচ্চার হওয়া দরকার আমার কথা হচ্ছে সাংবা বেগম যদি অপরাধ করে তাহলে অবশ্যই তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে তাকে বিটেনে নিয়ে আসেন এবং প্রচলিত আইনের আওতায় তাকে বিচার করে ডিউ প্রসেস ফলো করে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন যে কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তির আওতায় আনেন এবং তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেন কিন্তু তার নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দেবেন বিশেষ করে জন্মসূত্রে নাগরিক হওয়ার পর এইটা তো বেমানান এটা তো রিপাগনেন্ট এত ড্রাকোনিয়ান মেজার এবং এত আনরিজনেবল মুভ লেবার লিডার জেরেমি করবেন সুন্দর করে বলছেন যে এত হাসটি এবং এত তরিৎ গতিতে মুভ করার কোনো কারণ ছিল না বরং উনি বলছেন সাইমা বেগমকে এখানে নিয়ে এসে এখানের যে রিসোর্স আছে যে সিস্টেম আছে যে আইন আছে তার মোকাবুই করা হোক সে যদি নির্দোষ হয় তাকে খালাস করে দেওয়া হোক সে যদি দোষী হয় তাহলে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হোক কিন্তু তাকে এইভাবে যদি বাট কিন্তু মনে হয় সম্ভবত ধরে নিচ্ছি এগুলোর উপর বেস করে একজন ব্যক্তির জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করা যেতে পারে না এবং যাওয়া উচিত নয় এবং আইনগত সিদ্ধ নয় বাংলাদেশ তার অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছে যে সাইমা বেগম বাংলাদেশি নাগরিক নয় তাইলে সাইমা বেগমের একটি নাগরিকত্ব আছে সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ব্রিটিশ নাগরিক তিনি আর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব যদি বাতিল করা সিটিজেনশিপ যদি বাতিল করা হয়ে যায় 
তাহলে উনি স্টেটলেস হয়ে যাবেন আর স্টেটলেস হলে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী হোম সেক্রেটারি সাজিদ জাভেদ কোনো মতেই তার নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারেন না এটা আনলোফুল এবং উপযুক্ত সময় দেখবেন যে এই সত্যের বিজয় হবে এবং আইনের বিজয় হবে ডিউ প্রসেসের বিজয় হবে আমরা রুল অফ ল লর পক্ষে এইভাবে কোনো ব্যক্তি পলিটিক্যাল কনসিডারেশনে বা তার উইম অথবা তার উইলের উপর একটা ব্যক্তির জীবন এভাবে যেতে পারে না একটা ব্যক্তির ডিউ প্রসেসের মাধ্যমে তাকে সিটিজেনশিপ থেকে বঞ্চিত করতে হবে আর বিশেষ করে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বর শিখর এবং স্ট্রেংথ অনেক গভীরে অনেক শক্ত চাইলেও আপনি পুল আউট করতে পারবেন না তো আশা করি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনাদের পরিষ্কার ধারণা হয়েছে আজ এ পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে আরেকটা টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম